വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞാനിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പറയണമെന്നറിയാത്തൊരു നിമിഷം അതായത് സന്തോഷം കൊണ്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ അമ്പിളിച്ചേടൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഗദീശ് ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികയാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് അദ്ദേഹം നീണ്ട എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം മകൻ രാജ്കുമാർ തുടങ്ങിയ പുതിയ കമ്പനിയിലൂടെ നല്ലൊരു പരസ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംവിധായകനും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ചേട്ടാ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ രണ്ട് സിനിമയിൽ അമ്പിളി ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നായകനായി കാശില്ലാതെ ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയും പിന്നെ സന്മനസ്സുള്ള ഓന അപ്പക്കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ അതിൽ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അപ്പക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും ആയിരുന്നു അമ്പിളി ചേട്ടനും ആയിരുന്നു അതായത് ഇടവേള വരെ ഞാൻ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തിട്ട് പഴയ ഫേസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കഥ കേട്ടിട്ട് അന്ന് ഒരുപാട് അമ്പിളി ചേട്ടൻ തമാശയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അമ്പിളി ചേട്ടനും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ അറിയിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെ പുതിയ അമ്പിളി ചേട്ടൻ്റെ ഈ തിരിച്ചറിയൂ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി അതായത് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ എൻ്റർടൈൻമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരസ്യ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പപ്പ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പഴയ അപ്പം ആ ഷൂട്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പഴയ ആ പപ്പയുടെ ആ ഒരു എനർജിയും ഐ മീൻ പപ്പയുടെ ആ ഒരു മോഹത്തിന് ആ ഒരു പ്രസാദവും എല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ട് പപ്പ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പപ്പയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് പപ്പയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കഥാപാത്രം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് പപ്പ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു ഒരു ടേക്കിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു റീ ടേക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് പോലും റീ ടേക്ക് പല തവണ വന്നു പക്ഷേ പപ്പയ്ക്ക് റീ ടേക്കിൻ്റെ ഒരാവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ത് വേണം അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യ കൃതികൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു തന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു ആ അതിൻ്റെ റിലീസിങ്ങും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ആയിരുന്നു എറണാകുളത്ത് ക്രൗൺ പ്ലാസയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും പിന്നെ മറ്റുള്ള പപ്പയുടെ എല്ലാ സിനിമ സഹപ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും കൂടെ ചേർന്നാണ് പരസ്യത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിലും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് പല ആൾക്കാരും വിളിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൂടാതെ പപ്പ ഒരു പടത്തിലും അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പ ഇപ്പം കബീറിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം പപ്പയുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ശരചന്ദ്രൻ നായർ പുള്ളി പപ്പയുടെ വളരെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് പുള്ളി എടുക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് പപ്പ അതിന് മൂന്നാല് സീൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പടം ഇപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് പടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു പടം നമ്മുടെ എസ് എൻ സ്വാമി സാർ എഴുതുന്ന സി ബി ഐ ഡാർ കുറിപ്പിൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ സിനിമയിലേക്ക് ഇനി പയ്യെ പയ്യെ സജീവമാക്കാൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യം അതിലൂടെ പപ്പയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ പ്രതീക്ഷയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അമ്പിളിച്ചിട്ട് മാറും കേട്ടോ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പിളിച്ചിട്ടിൻ്റെ മുഖം അതുപോലെ തിരിച്ചു കണ്ടു എനിക്ക് അത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ആയത് പിന്നെ പറയുന്നതിനൊക്കെ ആ ഉള്ളിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ട് പിന്നെ ഈ യാത്രകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകാൻ പറ്റുമോ എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ അല്ല ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ പപ്പയുടെ കൂടെ പപ്പയെ നോക്കുന്ന കെയർ ടേക്കറുണ്ട് മിസ്റ്റർ അജി അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പപ്പയുടെ ഐ മീൻ നമ്മുടെ
ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം പപ്പയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച സമയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ പപ്പയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു പ്രതീക്ഷകൾ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെയും പ്രതീക്ഷകൾ അങ്ങ് നശിച്ചു ഞാനും അങ്ങ് വേണ്ട അങ്ങ് വെച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ വന്ന് വന്ന് പപ്പയ്ക്ക് മനസ്സിൽ ഒരുത്തിരി തിരിച്ചു വരണം എനിക്കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു ഐ മീൻ ആ ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ പപ്പ ഗ്രാജുവലി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം 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 എനിക്ക് തന്നെ പിന്നെയും എനിക്കും പ്രതീക്ഷ വന്ന് ഇനി ഞാനും എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരെണ്ണം തുടങ്ങിയിരുന്നു മുമ്പ് രാജ്കുമാർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പേരില്ല തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ അത് പക്ഷെ അത് തുടങ്ങിയെങ്കിലും പപ്പയുടെ തിരക്കുകൾ മൂലം രാജ്കുമാർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് രണ്ട് സീരിയൽ അങ്ങാണ്ട് എടുത്ത് പിന്നെ അങ്ങ് നിർത്തി പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്തോ ജർമ്മൻ ദൈവത്തെ പിന്നെ അങ്ങ് നിർത്തി പപ്പയ്ക്ക് വേറൊന്നും തന്നെ പപ്പയ്ക്ക് തിരക്കുകൾ കാരണം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അപ്പം അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷമാണ് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് പപ്പയ്ക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ആ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ആകെ തകരുകയായിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പക്ഷേ പപ്പ പപ്പ ഗ്രാജുവലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി അപ്പം അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ മിസ്റ്റർ സിദ്ദീൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് വർഷമായിട്ട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് എനിക്ക് യൂണി അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഞാൻ മാർവനസ് കോളേജിൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൊട്ടേയുള്ള ബന്ധമാണ് അതെല്ലാം കിട്ടും കിട്ടിയിരുന്നു അതെല്ലാം അതെല്ലാം വിട്ടു അത് അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിൽ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു അതൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പൊടിക്കുള്ള നമ്പറുകൾ പിന്നെ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അത് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ടു അത് പിന്നെ എന്ത് പറയണം പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പപ്പ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സിദ്ദിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ ബോംബെയിൽ പല പല ആർട്ട് ഫിലിമിലൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പല പല ആർട്ട് ഫിലിമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല പ്രൊഫഷണലും നല്ല ട്രെയിൻഡും ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ അവനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദവും എനിക്ക് വളരെ വളരെ കാലത്ത് സൗഹൃദം അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് നേരെ വന്നു നമ്മുടെ കൂടെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പരസ്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ അല്ലേ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അമ്പിളിച്ചേട്ടന് അതിന് വില്ലിങ്ങുമാണ് അല്ല ഇനിയും നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ അതിൽ പപ്പ നമ്മളോട് ഇനി അതിനകത്തുണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ കമ്പനികളുടെ പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണ് മക്കളും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ലേ അത് മാത്രമല്ല പപ്പയ്ക്ക് പപ്പ ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും പപ്പ നല്ല വിൽ പവർ ഉള്ള ആളാണെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും അതിന് മാറ്റം വരുമെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയ കാര്യം പറയുകയും പരസ്യത്ര എടുക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് പറയുകയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം പപ്പ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഓക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അങ്ങ് പ്രതീക്ഷയായി അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ വന്നത് കാരണം എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാൻ കാരണം പപ്പ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈലി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒന്നിനും തളരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്തൊക്കെ അടി ഉണ്ടായാലും അതിനെയൊക്കെ അടിച്ചമർത്തി കയറി വരാൻ വിൽപ്പോറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും
പിന്നെ അത് തുടർന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനൊരു രീതിയിൽ അഭിനയിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പുള്ളിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്തതും കുടുംബത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിൽ ചിലവിടുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അപ്പോൾ കൂടുതലൊരു ബോണ്ടിങ് സ്പേസ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ആ നിമിഷങ്ങൾ കൂടുതൽ പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പരസ്യ ചിത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു വലിയ ലെജൻഡ് സ്ക്രീനിൽ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔക്കം വരിക അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പം പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഷോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും കാരണം പല കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആ കൂടെയുള്ള ആളുകളും ഇൻക്ലൂഡിങ് രാജു പോലും ടേക്ക് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ കറക്റ്റായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടൈമിങ് ആ ഷോട്ട് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ടേക്കിലാണ് ഓരോ ഷോട്ട്സും അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഷോട്ടും എടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ടേക്കിലാണ് പുള്ളി അത് ശരിയാക്കുന്നത് ശൈലിയാണല്ലേ അതുമല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും പല ഡയറക്ടേഴ്സും പണ്ട് അമ്പിളിച്ചേട്ട അഭിനയിക്കുമ്പോ കട്ട് പറയാൻ മറന്നേക്കും അത് എനിക്കറിയാം കാശിലാ ജീവിക്കും ഒരു മന്ത്രവാദത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കയറി പോകുമ്പോ അന്ന് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എൻ എസ് വർഗീസ് ചേട്ടൻ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ കൈ എന്ന് ഒരു മന്ത്രം അങ്ങോട്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ അതെങ്ങനെ പറയണം അമ്പിളിച്ചേട്ട അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പോക്കും അവസാനം എല്ലാം കട്ടൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ എസ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു അത് ആരാ കയറി പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു നിമിഷം ഇപ്പോഴും തോന്നിയു അതായത് കട്ട് പറയാൻ മറന്ന ഒരു അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിന് ഭയങ്കര അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടായ നിമിഷങ്ങളാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്യാം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ടൈമിങ് അനുസരിച്ച് കണ്ണുകളുടെ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി തിരിയുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പഴയ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീലും അതൊരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളി അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊരു മനസ്സിന് വളരെയധികം എന്തോ സന്തോഷം തരികയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പലരെക്കാളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളി അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു വലിയ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം നല്ലൊരു അനുഭവത്തിലുപരി അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരു മഹാനായ കലാകാരനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് രാജുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം വന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മക്കളെ തന്നെ ജനിപ്പിക്കണം അല്ലേ അല്ലേ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു നിലയിലെത്തുമ്പോൾ മക്കളൊക്കെ അല്ലേ രക്ഷാകർത്താക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊടുന്നൊരു സമയം ഏഹ് അവിടെ നല്ലൊരു മകൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലേ നമ്മൾ അവർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ അച്ഛനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ലൈഫിൽ ഞാനും ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ ജനങ്ങളുടെ എത്രയോ ആൾക്കാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് പപ്പ തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു 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 മകനായ എൻ്റെ കടമയും കൂടെയാണ് അത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നതും ഇനി ഇനി വീണ്ടും നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പിന്നെയും പക്കെ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്യത്രങ്ങളുണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് ഇനി ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതോടുകൂടി തന്നെയാണ് ജഗദീഷ് ശ്രീമാർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ജഗദീഷ് ശ്രീമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു സകലകല വല്ലഭനാണ് ആണ് അത് അതിന് വേറൊരു മാറ്റമില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അതായത് ഏത് വേഷവും ചെയ്യാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെനു എന്ന് പറയാം ഒരു ഒരു നടന്റെ മെനു അങ്ങ് കൊടുത്താൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ പണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അനിയ ഇത് ചളമാക്കണോ കുളമാക്കണോ കൊക്കുളമാക്കണോ അത് ആ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനെ എങ്ങനെ ഏത് ര
ചേട്ടാ എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആര് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നന്നായിട്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡൗണായി പോയി പിന്നെ ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സന്തോഷം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ വരും ചേട്ടന്റെ ഈ ഇത്രയും മതി ചേട്ടൻ ഈ ഈ വരുന്ന ഈ ഒരു എനർജി ഇപ്പൊ രാജ്കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു എനർജി മാത്രം മതി ഇത്രയും ഈ കേട്ടത് തന്നെ മതി മലയാളികൾക്ക് ജഗദീശ്രീമാറിന് ഭരത്തപാട് കിട്ടിയ സന്തോഷമായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി എനിക്ക് പോണല്ലേ ഇത് അമ്പിളിച്ചേട്ടന്റെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എല്ലാരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സേതുരാമയർ സിനിമയുടെ അഞ്ചാം ഭാഗത്ത് ഈ വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും വിളിക്കും കാരണം അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ കൊണ്ട് സിനിമയിൽ നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു വാർത്തയാവും അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സെലക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ ഈ തീരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാവുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ മമ്മൂട്ടി അങ്കളുടെ കൂടെയാണ് ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ നല്ല ആൾക്കാർ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പപ്പയാ പടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അതിലൂടെ പപ്പയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഡോക്ടറിൻ്റെ അപ്പ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞങ്ങളും പപ്പയുടെ കൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലേട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇത് പണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് നേരത്തെ വന്ന് കാണണമെന്നൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആർക്കും ആരെയും നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇത് എല്ലാവരും അഭിനയ എല്ലാവരും അറിയാം എല്ലാവരും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി തിരിച്ച് തിരിച്ച് കിട്ടിയ ആ സമയത്ത് ആ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം കുറേ നാൾ ബോധമില്ലാതെ കിടന്നെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കവറായി വരുമ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് പപ്പ തിരിച്ച് വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളാകെ തളർന്നുപോയി കാരണം ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ചിലപ്പം കിടന്നു പോകുമോ അതോ ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജീവച്ചാവും പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി പോകുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവം തമ്പരാൻ എന്നൊരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഏഹ് അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും നല്ല പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ബോധമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പയ്യ പയ്യ പപ്പ പപ്പയ്ക്ക് ഓർമ്മകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി പപ്പയുടെ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പപ്പയുടെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല പരിചയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഈയിടെ നമ്മുടെ കൽപ്പനയെ ചുമരിച്ചപ്പോഴും മനുഷ്യനും മരിച്ചപ്പോഴും ആ വാർത്ത കാണുമ്പോൾ പപ്പിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമവും കരച്ചിട്ടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ടി വി വെക്കാൻ തോന്നി ടി വി ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്താ കാണണ്ട എന്നുള്ള രീതി ആ പപ്പയെ കൊണ്ട് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പപ്പ പറയാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അല്ല എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മതിയോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മതി വെള്ളം വേണം ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കണ്ടാൽ മിണ്ടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ളൂ നോക്കും ഇങ്ങനെ ആ നോട്ടം മതി പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ 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 ഇത് ഇപ്പൊ പറയത്തില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നോക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാ അടുത്ത സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അത് അറിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കിയത് മിണ്ടാൻ പറ്റുക ആരുന്നെങ്കിൽ പപ്പ പഴയ പോലെ പറയേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതി ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിലുള്ള പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഇതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് പറയാൻ ഒരു ചാനലില് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് പിള്ളേ കോമഡി പിള്ളേരെല്ലാരും വന്ന് പാട്ട് പാടിയപ്പോ അതിന് പാട്ട് കൂടെയൊക്കെ പാടുന്നതാണ് പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടവും തന്നെ അല്ലേ ആ
എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ജീവിതം തന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ്റെ അഭിനയത്തിലൂടെ ഒരുപാട് മാറ്റിയെടുത്ത ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളുണ്ട് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ആ ആൾക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥന അത് മാത്രം മതി അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ വരും പിന്നെ ജഗദീശ്വരനായ പരമശിവൻ അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ള ചേട്ടാ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും ചോദിച്ചത് തന്നെ ഹേ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിടയിൽ നമ്മുടെ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജനഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു നടനായി ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് കൈ നീട്ടി സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്വീകരിക്കാം ഈ വീൽ ചെയർ ഇല്ലാത്ത കരുത്തുറ്റ ആ നടന വൈഭവം കാണാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാകാം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വരും അമ്പിളിച്ചേട്ടാ വന്നിരിക്ക